Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Spyro 2. Vamos a continuar. Eh, he hecho un capítulo esta mañana y ya que me he quedado con ganas de más, vamos a continuar un poquito. Mm, además, hoy tengo que subir vídeo para esto, que será el vídeo anterior. Y este ya vídeo ya sería para el día siguiente, pero es que si no, no me da. No me da la vida. Teníamos que ir a la colina... Colina fracturada, creo que se llamaba. Y ahí teníamos... Ahí teníamos una misión que cumplir aparte con el... Una misión de estas de las de los puntos de habilidad. No sé cómo... Cómo se llamaban. Vale. Colina fracturada. Tres vueltas de super embestida. Vale. Eso significa que en alguna parte tendremos algún tipo de turbo. Voy a cantar esta canción porque consiste este mundo en rescatar a los faunos, ¿vale? Hola, señor dragón. Eres muy mono para ser un cuadrúpedo. Gracias. Me gustaría enseñarte nuestro templo, pero un grupo de ruidosos moldeatierras lo ha recubierto de piedra. Vale, cuidado aquí porque... Escuchéis que se mueve algo, ¿no? Eso que se ha movido ha sido un arbusto falso. No os fiéis un solo pelo en este juego porque cada... Cada zona tiene... Tiene sus enemigos y todas esas cosas. Mm, al fuego tiene que ir. Ok. Pero bueno, lo importante de este juego es que para cumplir con el objetivo principal hay que despertar a los faunos. ¿Cómo? A fuego. Y lo que os he dicho antes de que os, acorda de que os acordaréis de la canción. Gracias por liberarme. Todavía hay algunos sátiros atrapados en piedra. No se sabe ni una sola canción más. Así que, cada vez que despertemos a un fauno, vamos a tener que escuchar esa canción. Yo recomendaría que... Si no sabéis cuáles son los enemigos, que veis todo. ¡Todo! ¡Todo! Da igual, literal. Cualquier, cualquier arbusto que os encontréis o árbol, prenden de fuego. Que para eso tienen una animación propia. Tiene pinta que esto es como una carrera para investir a los enemigos desde un punto concreto y llevártelos por delante. Oye, algo de aquí. Así que lo que voy a buscar es... Eh, una manera de, de prenderle fuego. ¿eh? ¡Adiós! Y se muere. Precioso. No sabía que, tu que tuvieran ese tipo de animación, pero la verdad es que es todo bastante bien. Oh. 
En ningún momento se explica por qué razón el... El despertar a un fauno y que toque música implica que, que todo explote. Pero yo no le voy a poner pegas, la verdad. ¿Para qué? Vale, nos faltan dos. Que no ha reventado nada, pero bueno. Yo os recomendaría hacer lo que hago. Hacer lo que hago yo con el fuego. Os lo recomiendo, pero no es obligatorio que lo hagáis para nada. Que es aprovechar que el fuego tiene una duración de tiempo. Eh, bien sienta estar libre. Ya solo falta rescatar a un sátiro. No sé si os fijáis que yo cada vez que disparo fuego, tiro un poco, aposta. Para que si hay algún objetivo que al que poder atacar además de, del objetivo principal os lo podéis cargar Anda, un dragón. Quizá puedas ayudar. Mi amiga está encerrada en esta habitación y ha perdido la llave. ¿Dónde voy a encontrar un cerrajero a estas horas? Derriba la puerta. Pero no has pedido una llave, no, derriba la puerta. De todas formas, de la misma manera que, lo, que el anterior sátiro no ha hecho nada, este destruye todo. Porque se quedaron cortos con las animaciones. Míralo con el spoiler, por supuesto. Después me pondré a recoger todas las joyas y todas estas cosas, ¿vale? Porque este escenario es bastante grande. ¿Te abres o no? Aquí. Hola. Ah, hola, dragoncito. No esperes que empiece con... Eres mi héroe. Gracias por rescatarme. No sé qué habría sido de mí. Tengo 15 Gracias, años. Trabajo. Estaba aquí porque me gusta la tranquilidad y el silencio. Por cierto, los demás faunos querían darte este talismán. Andy coñazo con el tema de los orbes, obviamente. Este juego tiene de bonito el hecho de sufrir por recoger todos los orbes. Vale, pues ahora hay que buscar la manera de derribar a los enemigos y lanzarlos contra la lava. ¡Buena! Casi muero. Vamos a buscar un par de cerditos, anda. ¿Hay cerdito? Ay, bien, a este, le a este le he placado antes a un mal sitio. la animación esa, en serio es maravillosa que no sé si vamos a poder llegar aquí con la super embestida para destruir a estos enemigos así que antes de nada me libro de ellos a la manera bruta vale, ¿dónde tiene lava este? ahora a buscar lo único que nos queda es buscar
¿Dónde están los cerditos? Estoy muy mal de vida. No hay cerditos. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues nada, pues han desaparecido todos los cerditos. Esto no tiene nada. Mira, niña. A borde. Vale, aquí tenemos más, más golems. Luego hay otro enemigo, que no sé en qué mundo es. Que para derrotarle hay que empujarle hasta cierta plataforma en la que los aldeanos de ese mundo pegan, pegan al enemigo con una piedra en la cabeza. Así que es otro de estos enemigos que es inmortal. Uh. Este va a estar complicado de llegar, porque esto hay que placarlo. comiste, acabaste con la especie <risa> la verdad es que a lo mejor sí que me he cargado toda la especie de cerditos de este universo, pero bueno, no pasa nada adiós vale, hay que seguir buscando entre joyas, tur el turbo a ver dónde está vale, tiene pinta que es por aquí aún así me he dejado una joya por aquí abajo, ¿no? Que me ha parecido verla. Uh, vale. Hola. ¿En serio? No hay para matarlos aquí. Joder. Buena. Oye. ¿Por qué no he podido saltar? ¿Que no me deja saltar? No me deja, pues habrá que buscar otra ruta por aquí vale. Aquí hay un montón de dinero experimentando con una nueva poción me gustaría probarla pero los moldeatierras no me dejan salir te importaría hacerme de escolta ok Jenny. necesitas a cazador para que los mate no 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 te gires. ¿Pero por qué has dado esta vuelta tan tonta? ¿Qué sentido tiene? Madre mía, la poción funciona de miedo, ¿eh? Tienes que dar toda la vuelta. Ah, vale. Ah, mira, aquí está el cazador. No lo había visto. Esto ya es otra cosa. ¿Te importa echarle un ojo por mí? ¿Y esta traducción tan mala? No sé, no, no ha tenido sentido lo que ha dicho. A verme cuando sepas dar cabezazos y podremos darles una buena paliza a los moldeatierras. ¿En serio? ¿Se nos ponen ahora en modo Metroidvania? No había otro mejor momento para hacerlo.
Vale, o sea que el camino vendría por aquí. Irá por ahí. Vale, a la izquierda. ¿Hay algo por aquí más, aparte? ¿Qué? Vale, ya tenemos otra entrada Va a estar complicado, pero se va a poder hacer, ¿vale? Pues este es uno de estos mundos en los que no vamos a poder completarlos hasta que no lleguemos a cierto momento de la historia. Eh, vale, ¿por dónde he saltado? Creo que he saltado por ahí y luego habría que entrar ahí. Ok. Casi lo hago bien. A lo mejor no era la ruta correcta. ¡Ah! Casi. Hay que entrar a toda velocidad por ahí. ¿Podemos hacer la ruta más corta aún? Vale, con eso podemos reventar la puerta. La cosa es que hay una misión que ponía dar tres vueltas con la super embestida a todo esto. Pues ala, uno hecho. Menos mal que has conseguido abrir la puerta. Ya pensaba que estaría aquí para siempre. He encontrado este orbe. Quédatelo. Vale, cuando doy la vuelta por aquí... Vale, hay que girar hacia la derecha. Y ya está. Vale, pues vamos a salir de este nivel porque uno de los este una de las cosas que tenemos que hacer no podemos hacerla hasta que no tengamos el cabezazo, ¿vale? Y el cabezazo se descubre en el tercer main hub. No es la ruta correcta, ya os aviso. Posiblemente nos tengamos que pasar este escenario de nuevo cuando tengamos la posibilidad. Pero nos falta eso, o sea, tenemos, que, es, tenemos que, que esquivar a todos estos enemigos y no es posible ahora mismo. Nos faltaría uno. Tenemos que ir ahora al cono de magma. El cono de magma creo que es el escenario que más asco le pude coger de pequeño por la música que tenía. Me revolvía la tripa. Sí, es justo este, este escenario. Perfecto, mi amigo ha muerto, pero yo me voy a quedar tomando el sol. 
¿Hay algo en este mundo que tengamos que hacer? No. Hola. Hola, Spyro. Supongo que has venido a la fiesta. Pues se ha cancelado porque los estúpidos de los Mondia Tierras han activado el volcán. De hecho, si nos vamos aquí a opciones, sonido. Vamos a la música original. Esta era la canción original del juego, ¿vale? Bueno, pero ¿tú qué te crees? No sé, al final me matan, ¿eh? Los pones en la X y mueren. No sé si estos enemigos se les puede derrotar con fuego o hay que placarles. Pero placarles funciona. Lo escucháis, ¿no? Este ruido a mí me revolvía la tripa de pequeño. Así que ahora nos vamos a ir a música. El Reignited. Y parece que sigue el mismo ruido, ¿eh? Creía que ya no estaba. Pero bueno. La cosa es que por alguna razón a esta gente se les ocurrió la brillante idea de poner escaleras en un volcán. Buena idea. ¡Ay! Me he dejado ahí una joya. Creo. Creo bien. Como dice el buen refranero español. Refranero poético español. Si yo fuera joyero, te regalaría una joya. Pero como soy pollero, pues no te cobro las patatas. Es el, el mejor refrán que podéis encontrar aquí en España. Bueno, refrán. Poema. Si no conseguís conquistar a una mujer con eso, vamos, no lo entiendo. Perfecto. <ríe> y yo creía que Spyro era cruel por matar a un enemigo metiéndolo en lava, que se ponía hasta triste el pobre. Luego están estos enemigos, esta gente, que se dedica a matar a los enemigos con un taladro en el cráneo. Fíjate que mantienen aún el gruñido este raro de la canción. Pero no es tan... no me revuelve tanto la tripa como la anterior vez. Oye. Cámara activa, ¿no? No sé. Se me ha girado de una manera la cámara que no estaba bien. Vale, y por aquí no hay nada más.
No hay ninguna manera de soltarse, ¿eh? Es saltar y apuntar. Ya está. Uh. Y otra vida más. ¿Tú qué quieres, estafador? Vaya, aquí llega mi mejor cliente. El ascensor de la siguiente sala te llevará al volcán. Puedes usarlo siempre que quieras si me haces un solo pago de unas pocas gemas. No puedes fallar, ¿eh? Es un placer hacer negocios contigo. Usa el ascensor y te llevará hasta lo más profundo. Cuando quieras volver a subir, solo tienes que usarlo otra vez. Gracias. Si no continúa esto con la historia, esto es un, el minijuego que más me costó de pequeño. Vale, esto continúa con la historia. Vale. Cuidado con el techo. también así hay plataformas vale ya solo consiste en esquivar ya lo tenemos hecho gracias por cerrar la tapa del volcán Spino Empezaba a hacer demasiado calor aquí. Por cierto, toma este talismán que guardaba para la fiesta de después. Creo que te lo mereces más que yo. Gracias. Pues una jarra de cerveza de toda la vida, ¿eh? Pero bueno. Hola, Spyro. Llegas justo a tiempo para la fiesta. Bueno, si no fuera porque esos asquerosos monstruos de lava nos han robado los gorros. Ah, no será lo mismo sin ellos. Estoy a los monstruos de lava. Ah, vale. Pero... <coughs> si solo me dais super vuelo. Perdona. Con las bolas de fuego serán. Vale, necesito llegar al puente porque me voy a quedar sin energía. Espérate. Frena. Ok. Con estas. Se acaba de reír como Nelson, el de los Simpson. Y vamos por aquí porque me he dejado a uno Pero bastante, por suerte Tienen regeneración infinita las bolas estas, así que... ¡Uy! Casi. Me resulta más cómoda esta bola que hay aquí, pero vamos... No por nada especial, sino porque esta es la que más alta está. Aunque bueno, los enemigos ahora están aquí abajo, ¿no? Quedan dos. ¿No? 
Y el último no sé dónde está. Vale, ya lo veo. Gracias, Spyro. Ha salvado la fiesta. Toma, esto estaba entre las bolitas de queso y casi me rompo un diente. Bolitas de queso y se llama cheddar. Por no llamarle cheddar. Vale, pues este no era la esta no es la prueba más complicada del juego, eh, ya os aviso. La, la, la prueba que me resultó complicada más no poder es un minijuego en el que tienes que jugar con el cazador. Que hay una especie de geysers. Geyseres o como funciona. Y la idea es que. La idea es que cuando un geyser está a punto de tocar una grieta, salta una palomita. Palomita, los palomitas de. Bueno, pues como las palomitas de, del cine, por ejemplo, para que te hagas la idea. Por si acaso se habla. Se dice de otra manera. Entonces. Eh, para allá. dirección tiene que estar dentro que yo recuerde ya lo ahí está pues hay que competir contra él para conseguir el mayor número era. Porque dentro del volcán desde de toda la vida hay hielo. Ahora, tenemos todas. Además es que tiene dos orbes. Eh, Spyro, mira qué cueva tan chula he encontrado. Vamos a jugar a una cosa. Cada poco tiempo sale del suelo una palomita de cristal. Gana el primero que consiga 10. Cuando Vale, ¿veis los...? Ahí. Pregunta. En el coro de magma no hay nada, ¿no? Espero que no, tenga, no me pidan hacer un perfecto en esto, porque vamos... Desvalijado. Vale, tú ganas. Toma un orbe. Ya no se viene la complejidad. Ahora nos piden que la hagamos, pero más rápido. Te daré otro orbe si vuelves a derrotarme. Esta vez gana el que consiga 15. ¿Te parece bien? Yo, a mí me sonaba que esto se hacía en. Esto se hacía en hielo. No en cristal. Es que no veo dónde están los humos. No, esto es mío. No llego a esa. No es posible que hayas recogido un, una palomita de donde yo he recogido una.
Claro, yo no entendía lo de las palomitas y él los iba recogiendo como si nada. Difícil. De momento toma este orbe. Te lo has ganado. Mira cómo le brillan las gafas. ¿Eh? Nivel completado de 100% de miedo. Esto me viene de verlas. Para los traumitas de la infancia. Madre mía. Vaya. El hecho de que sus compañeros o sus amigos o hermanos mueran lo mismo no les importa nada, pero bueno. ¿Es posible que hayamos completado todos los escenarios de este mundo? Nos falta lo de la colina fracturada, pero para eso necesitamos el super cabezazo. Oasis sombrío, ¿lo tenemos? No. Otro del desierto. Eh. Vaya. Digo, a lo mejor es una cereza bomba o algo así. O así sombrío. Nada. Estamos cerca de llegar a las 4.000 joyas. Spyro, me alegro de que estés aquí. He intentado coger una valla de este arbusto mágico, pero no soy lo suficientemente fuerte. Si lo envistes o lo chabuscas, quizá caigan algunas vallas deliciosas. Se lo comen. Y ya está. ¿Para qué empujar la puerta, no? Vale, hemos dejado ahí un cofre de los que no se pueden romper. A ver si nos conseguimos acordar de eso. Vale. Un momentín. Subimos aquí, aquí. Hay una fruta. Creo que este te podía hacer daño si te quedabas delante. Uy, he dejado dos joyas. Sé que allí me he dejado más, pero... No sé si, este, si, podremos, si volveremos por aquí, así que bueno. Ya la recojo y ya está. Y nos dejamos de él para después. ¿Eh? Con abierto esta puerta. Oye, mal, eh. Loca. Vale, esto era la entrada, donde estábamos al principio. Y estos son los cofres que se pueden abrir solo si das un cabezazo, ¿vale? Uh, tiene que haber algún portal de resistencia al ácido. Spyro, mis hermanos están atrapados en piedra. Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos. Vale, pues continuaremos más tarde con eso. Uh, 
Mira que tenemos aquí. Viene muy bien recoger toda, todas las todas las gemas posibles mientras puedas recogerlas. Uy. Es que en serio, el estafador era demasiado caro. Al menos en la Play 1. Me resultaba mucho más caro que en este juego. No quiere decir que lo hayan simplificado o que no, porque no lo sé. atacan, pero al resto de... el hipopótamo este está pasando como si nada delante de los enemigos y no dicen nada. No hacen absolutamente nada. servirá para el cofre del cabezazo no lo sé no, no sirve vale, pues este camino era por aquí Como hacemos los caminos bastante rápido, tampoco es, nos tenemos que preocupar por hacer un, por hacer la ruta directamente. Y los escenarios de los mundos de Spyro son pequeñísimos. Son ínfimos. Es que no... vamos. Eh, ¿Te gusta disparar? A mí también. abierto porque estaba esperando la animación gracias por ayudarme a llegar al gran arbusto ahora podemos comer vallas hasta hartarnos toma esto es un regalo de nuestra parte vale y ahí tenemos el poder de ahí tenemos el poder de la invencibilidad para romper los lo que tenemos ahí ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce. Recupéralas antes de que huyan del oasis sombrío. No creo que huyan, pero vale. Oye, no había venido yo con... Con una joya de estas de... O sea, con un disparo. sea el camino correcto. ¿En serio no le he dado eso? Vale, vamos a cambiar la dirección.
dos. Y nos falta el tercero, que sé dónde está porque lo hemos visto antes. El tercero estaba donde hemos conseguido el proyectil. Aquí debería estar. Ha pasado por mi lado como si nada. Vale, solo hace una dirección de 8 y ya está. Por un montón. Vale, ya hemos hecho todo lo que podemos hacer aquí Ah, no, podemos hacer esto Después de terminar este objetivo Nos iremos a derrotar al, al jefe Que creo que se llama Galp Bueno, Gulp oh, sí, Me da igual Después de derrotar a Gul, dejaremos el episodio por aquí, ¿verdad? Además, justo entraremos en la tundra invernal, desbloquearemos el último poder. No me he fijado dónde era. Vale, plataformas altas. Aquí. Y nos falta uno que está al principio. Parece que las últimas joyas que nos piden recoger son las de. Son las del cofre ese del cabezazo. De todas formas, vamos a dejarlo aquí porque la verdad. Tengo que ir al baño, me estoy meando un montón. ¿Qué pasa si se come más? Nos faltan joyas, obviamente, pero no podemos hacerlas hasta que no tengamos el cabezazo. Vale, pues ahora sí que tenemos que ir a por el jefe. Ahora que tienes 14 talismanes, tu guía abrirá la cerradura de la puerta para que te enfrentes a Gal. ¿Estás listo? No. Vale, vuelve cuando estés preparado. Vale, vamos a dejar justo el episodio aquí porque tengo que irme, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio y de ser así, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!